Bismillahirrahmanirrahim. This video lecture ke andar jo topic hum discuss kare which is a dual simplex method. So in a previous video humne dekha tha ki hum primal ko dual mein kaise convert kar sakte hain. Similarly we have seen ki hum primal solution once find out kar le, uska optimum solution and then dual ka optimum solution find out kar le, to unke optimum solutions ka aapas mein relationship kya hai. But this particular video ke andar jo hum method discuss kare which is a dual simplex method. जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी भी लीनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो so, जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है ये ऑलमोस्ट uh, जो नॉर्मल सिंपल सिंप्लेक्स मेथड है उसी तरह से ही वर्क कर रहा होता है बट इसमें जो डिफरेंस आ जाता है लाइक like, अगर आपको याद हो जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करते वक्त भी देखा था कि हम सबसे पहले एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड कर रहे होते हैं एंड देन हम लीविंग वेरिएबल डिसाइड कर रहे होते हैं एंटरिंग वेरिएबल हम किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे होते थे मैक्सिमाइजेशन केसेस के अंदर हम कहते थे कि हम ग्रेडी रूल यूज करेंगे सो so, जिसका सीजे वन एंड सीजे वाली वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होती थी वो हमारा पीवर्ड कॉलम होता था और देन हम रेशियोज निकालते थे जिसकी रेशियो सबसे कम होती थी वो लीविंग होता था बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा इन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड हम जो फर्स्ट डिसीजन कर रहे होंगे वो लिविंग वेरिएबल का डिसीजन कर रहे होंगे एंड देन आफ्टर द लिविंग वेरिएबल वी विल डिसाइड हु विल बी एंटर ओके सो वो एल्गोरिथम क्या है किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नॉर्मली जब हम सिंप्लेक्स मेथड या बिग गेम या टू फेस सिंप्लेक्स मेथड की हम बात कर रहे होते थे तो हमारा प्रॉब्लम अनिशली क्या होता था फिजिबल होता था और हम ऑप्टिमम की तरफ जाते थे सो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में हमेशा क्या होगा कि आप ऑलरेडी ऑप्टिमम सोल्यूशन स्टेज के ऊपर हो मीन ऑप्टिमलिटी कंडीशन की स्टेज के ऊपर हो गए नॉट अ सोल्यूशन ऑप्टिमम कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही होगी बट प्रॉब्लम फिजिबल नहीं होगा इनफिजिबल होगा सो so, हमें क्या करना है ऑप्टिमम कंडीशन को जो है वो रिटेन करना है मीन हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन को तो रखना ही रखना है बट साथ में हमने प्रॉब्लम को जो है वो इनफिजिबल से फिजिबिलिटी की तरफ लेके आना है मीन इन द एंड आपका सोल्यूशन ऑप्टिमम भी होना चाहिए और फिजिबल भी होना चाहिए ओके okay, अब एडवांटेज इस ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का क्या है कि हम आर्टिफिशियल और सरप्लस वेरिएबल से बच जाते हैं वो कैसे बच जाते हैं मींस के हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड सिर्फ उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपकी कंस्टेंट्स सारी की सारी लेस देन और इक्वल टू होंगी ओके सो अगर कोई ग्रेटर होगी तो हम उसको लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस वन ओके सो दैट इज एडवांटेज ऑफ द ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कि हम उन आर्टिफिशियल वेरिएबल और नेगेटिव स्टैक वेरिएबल जिनको हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं उनसे हम बच जाते हैं ओके okay, सो so अब इसका जो एल्गोरिथम है ये जो मेथड है वो क्या है वो कहते हैं स्टेप नंबर वन पे आप क्या करो कि सबसे पहले प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन केस के अंदर कन्वर्ट कर लो अगर वो मैक्सिमाइजेशन केस में नहीं है मीन अगर वो मिनिमाइजेशन का है तो उसको मैक्सिमाइज कर लें अगर मैक्सिमाइज ऑलरेडी है देन इट्स ओके सो मैक्सिमाइज करने का तरीके करके सिंपल हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बोर्ड साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके okay, सेकेंडली अगर आपके पास कोई कंस्टेंट ग्रेटर देन फॉर्म में तो उसको लेस देन और इक्वल टू फॉर्म कर सकते हैं जैसे आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन करने के लिए हम क्या करते थे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते थे और अगर कोई इक्वेलिटी कंस्टेंट होती थी तो हम उसमें क्या करते थे नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए एक दफा उसको लेस देन और एक दफा ग्रेटर देन कर देते थे और अगेन लेस देन बनाने के लिए हम ग्रेटर देन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते थे ओके वंस के आपने तमाम के तमाम कंस्टेंट लेस और इक्वल टू फॉर्म में कर दी है तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करते हैं और ऑब्वियसली अगर तमाम की तमाम कंस्टेंट लेस देन है तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीके कार हम क्या यूज करते थे वी विल ऐड द स्लैक वेरिएबल इन एवरी पर्टिकुलर कंस्टेंट और स्लैक वेरिएबल हमने डिस्कस किया था इन सिंप्लेक्स मेथड वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है अनयूज रिसोर्सेज को ओके सो वंस हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिवेल्प कर लिया उसके बाद हम क्या कर लेंगे हम अनिशियल ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल डिवेल्प कर लेंगे एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से जैसे हमने सिंप्लेक्स टेबल क्रिएट करते थे ओके okay? सो so, उसको भी हम देखते हैं कि वो हम कैसे क्रिएट करेंगे देन हम क्या करते हैं हम सी जे माइनस जी जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ओके okay? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस ड्यूल सिंप्लेक्स मैथड में जैसे हम सी जे माइनस जी जे करेंगे वो तमाम की तमाम लेस देन और इक्वल टू जीरो होगी मीन ऑप्टिमलिटी कंडीशन फुलफिल होगी बट साथ में आपकी जो राइट हैंड साइड वैल्यूज है वो पॉजिटिव नहीं होगी वो नेगेटिव होगी मीन इनफिजिबल होगी और हमें क्या करना है हमें उनको फिजिबल बनाना मीन पॉजिटिव करना है सो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है इट मीन हमने ऑप्टिमम सोल्यूशन अचीव कर लिया अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं ह
ओके और की रो हम किस तरीके से डिसाइड कर रहे होंगे मीन जो पीवर्ड रो की वो हम जो लिविंग वेरिएबल डिसाइड कर रहे होंगे वो हम बेस्ड ऑन द मोस्ट नेगेटिव राइट हैंड साइड की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होंगे ओके okay? और फिर उसी रो को इस्तेमाल करते हुए हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और आपको याद होगा कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड या बिग एम में रेशियोज निकालते थे तो उस वक्त हम क्या करते थे राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग पीवर्ड कॉलम एलिमेंट और हम कहते थे कि पीवर्ड कॉलम एलिमेंट कोई भी जो है वो नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए जबकि यहाँ पे क्या है कि आपका जो पीवर्ड कॉलम एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले आपने इस्तेमाल करने हैं अगर कोई जीरो या पॉजिटिव वैल्यू है तो आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं निकालनी सो लेट्स टू द एग्जाम्पल जहां से हमें मजीद क्लियर हो जाएगा ओके सो हमारे पास क्या है सो ड्यूल सिंप्लेक्स मैथड के जरिए हमने इस लीनर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन केस है दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी की वैल्यू है और ये कंस्टेंट्स ग्रेटर देन है तो हम सबसे पहले लेसन करने के लिए दोनों कंस्टेंट्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे पास हमने इसको लेसन और इक्वल फॉर्म में कर दिया इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया सो नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या करना है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और लेसन इन इक्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं हम स्लैक वेरिएबल्स इनमें एड कर देंगे सो स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं अनयूज रिसोर्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब लिखे जाएंगे तो वो प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू क्योंकि उनका जीरो कंट्रीब्यूशन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एंड इन दैन नॉन नेगेटिविटी में भी वो आ जाएंगे कि उनकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए सो वंस वी हैव रिटर्न ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम इसी से जो है वो अनिशियल टेबल डिवेल्प कर लेंगे सो अनिशियल टेबल से क्या हमारा है जो सबसे टॉप वाली रो है उसमें सीजे किसको इंडिकेट करे सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कॉफिशेंट है हमारे पास सो दिस इज एक्स वन का माइनस एस थ्री है एक्स टू का कॉफिशेंट माइनस वन है एस वन का जीरो एस टू का जीरो और यहाँ पे हमारे पास क्या जगह बेसिक वेरिएबल्स और जैसे हमने सिंप्लेक्स में भी पढ़ा था कि अनिशली जो आपके स्लैक वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा बेसिस के अंदर आ जाते हैं सो एस वन हमारा बेस आ जाएगा एस टू हमारा बेस आ जाएगा और इनके जो सीबीआई है दैट इज इंडिकेटिंग कॉफिशियंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सो जीरो जीरो यहाँ से हमारे पास आ गए उसके बाद हमने फर्स्ट कंस्टेंट की राइट हैंड साइड किया है हमारे पास दैट इज बेसिकली माइनस वन ओके सो एक्स वन का कॉफिशन क्या माइनस वन एक्स टू का माइनस वन एस वन का पॉजिटिव वन और एस टू नहीं है तो वो जीरो आ जाएगा सो दैट इज द फर्स्ट कंस्टेंट इसी तरीके से हमने सेकेंड कंस्टेंट लिख ली उसके बाद हमने जीजे की वैल्यू निकाली है दैट इज अगेन लाइक सिंप्लेक्स मैथड वो क्या आ जाएगी क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई कॉफिशंट ऑफ बेसिक वेरियबल प्लस क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई कॉफिशंट ऑफ बेसिक वेरियबल सो वो जीरो आ जाएगा सिमिलरली एक्स वन के अगेंस्ट एड जी की वैल्यू कैसे आ जाएगी माइनस वन मल्टीप्लाई पर जीरो प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई पर जीरो अगेन जीरो एंड सो ऑन सो तमाम के अगेंस्ट हम इसी तरीके से जेड जे की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद अब हमने सी जे माइनस जी जे की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली सी जे माइनस कॉरस्पॉन्डिंग जी जे तो हमारे पास सी जे की वैल्यू आ जाएगी सी जे माइनस जी जे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सी जे माइनस जी जे की वैल्यू आ जाएगी सो अगर हम देखें हमारे पास जो सीजे माने सीजे वो सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू जीरो है सो इट मीन ऑप्टिमल कंडीशन तो फुलफिल हो गई बट साथ में जो बी आई है दैट इज बेसिकली द राइट हैंड साइड व्हिच इज कॉल्ड एज क्वांटिटीज वो सारी के सारी लेस देन और इक्वल टू जीरो है जबकि फिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन होनी चाहिए सो सॉल्यूशन ऑप्टिमम तो है बट फिजिबल नहीं है तो हमें फिजिबल बनाना है मीन इनको पॉजिटिव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले लीविंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे और ड्यूल सिंप्लेक्स में हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग वेरिएबल हम कैसे डिसाइड करते हैं क्योंकि लिविंग वेरिएबल ड्यूल सिंप्लेक्स में पहले सिलेक्ट किया जाता है तो हम उस वेरिएबल को लीव कहेंगे जिसकी क्वांटिटी मोस्ट नेगेटिव होगी सो माइनस टू जो है वो उसकी क्वांटिटी मोस्ट नेगेटिव है कंपेयर टू माइनस वन सो एस टू वुड बी द लिविंग वेरिएबल ओके सो इन ऑर्डर टू डिसाइड द एंट्रिंग वेरिएबल सो अब हमें जो रेशियोज निकालनी है वो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग पीवर्ड कॉलम एलिमेंट जैसे हम सिंप्लेक्स या बेग एम या टू फेज में करते थे इसमें हम क्या करेंगे इस कॉरस्पॉन्डिंग सीजे वैल्यू डिवाइडेड बाय पीवर्ड रो एलिमेंट और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्यूल सिंप्लेक्स में आपने सिर्फ नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करना है अगर कोई जीरो आ जाए या पॉजिटिव नंबर आ जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज नहीं निकाली जाएंगे सो so, यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सीजे वैल्यू डिवाइडेड बाय पीवर्ट रो एलिमेंट
इंडिकेट कर रही होगी विच वेरिएबल वुड बी एंटर सो एक्स टू विल बी एंटर सो जिस एलिमेंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वुड बी द की एलिमेंट राइट जी सो अब हमने करना क्या है कि हमने इस माइनस थ्री की जगह पे वन करना है सो so, अगर मैं इसको ओल्ड आर टू कह दू सो so, मैं जब नई नेक्स्ट एड्रेशन करूंगा तो मैं नई आर न्यू आर टू जो बना रहा हूँ तो सिंपली क्या करूंगा ओल्ड आर टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री सो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री एंड सो ऑन सो वहां से मेरे पास नई रो आर टू आ जाएगी विच इज दिस वन राइट सो अब हमारे पास क्या हो गया एस टू की जगह पे एक्स टू आ गया और एक्स टू का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फंक्शन क्या था माइनस वन एज इट इज आ गया एंड दिस इज हाउ वी गेट हमने की जो न्यू आर टू हासिल की है वो हमने हासिल की है ओल्ड आर टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री ठीक है जी अब हमारे पास यहाँ पे वन आ गए क्योंकि हमारे पास ये पीवर्ट एलिमेंट था प्रीवियसली सो दैट वॉज दिस वन सो हमें करना है क्या है हमें यहाँ पे जीरो लेके आना है क्योंकि ये माइनस वन है तो हम क्या कहेंगे कि न्यू आर वन वुड बी इक्वल टू ओल्ड आर वन प्लस न्यू आर टू राइट सो दिस इज न्यू आर सो जब वन प्लस माइनस वन होगा तो वो जीरो हो जाएगा तो हमने ये पूरी की पूरी रो को इस ऑपरेशन के जरिए जो है वो कर लेना है विच इज बेसिकली आपके पास क्या है जी दैट इज टू बाय थ्री क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या था माइनस वन सो टू बाई थ्री माइनस वन सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री सिमिलरली आपके पास क्या जी माइनस टू प्लस माइनस वन तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन ही आ जाएगा एंड सो सो वो हमने इसको जो है वो कंप्लीट कर दिया ठीक है सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएंगे आई होप ये आपको जो है वो क्लियर नॉट दिस माइनस टू जो है वो दिस वन विच इज टू बाई थ्री ओके सो दिस इज टू बाई थ्री प्लस माइनस वन सो अगेन वन बाय थ्री ही आंसर आ जाएगा ओके सो दिस इज माइनस वन बाय थ्री हमारे पास आंसर आ गया इस तरीके से ये जीरो आ जाएगा ये वन आ जाएगा ये आ जाएगा सो सिंपली हम क्या कर रहे हैं ओल्ड आर वन जो कि प्रीवियस टेबल के अंदर फर्स्ट रो थी माइनस न्यू आर सॉरी प्लस न्यू आर टू विच इज दैट इज दिस वन ओके सो इस ऑपरेशन को यूज करते हुए हमारे पास न्यू आर वन जो है वो आ जाएगी सो so, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो ये टेबल को कंप्लीट कर दिया अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो जब हम जेड जे निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉफिशन ऑफ बेसिक वेरिएबल प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉफिशन ऑफ बेसिक वेरिएबल वी गेट दिस सिमिलरली अगेंस्ट एक्स वन जी जी ऐसे निकालेंगे एक्स टू एस वन और एस थ्री के टू के अगेंस्ट भी देन अगेन सी जे माइनस जी जे कैसे निकाला जाएगा सी जे माइनस जी जे वुड बी इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री आ जाएगा माइनस वन माइनस वन जीरो ओके सिमिलरली जीरो माइनस जीरो जीरो एंड सो ऑन अगेन हमने जो है वो इन दोनों में से डिसाइड करना है विच वेरिएबल वुड बी लीव सो द मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो अगेंस्ट एस वन एस एस वन विल लीव ओके और अब हमने क्या करना है अब हमने रेशियोज निकालनी है सो सी जी माइनस जी जे रो डिवाइडेड बाई पी वो एलिमेंट्स सो माइनस सेवन बाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई थ्री वी विल गेट सेवन सो अगर पॉजिटिव नंबर है तो उनके अगेंस्ट रेशियोज नहीं निकालनी अगेन माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई थ्री पॉजिटिव वन आ जाएगा सो मिनिमम रेशियो क्या वन सो इट इट मीन एस टू विल बी एंटर किसकी जगह पे एंटर कर जाएगा एस वन की जगह के ऊपर ठीक है जी सो so, हमारे पास एस वन लीव करके एस टू आ गया अगेन इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्शन के जीरो और हमें इस की जगह पे क्या करना है वन करना है सो अगेन अब इसको हम कह देते हैं ओल्ड आर दिस इज कॉल्ड एज ओल्ड आर वन सो हमें न्यू आर वन जो है वो निकालनी है सो न्यू आर वन निकालने के लिए मैं करूं, क्या करूंगा सो न्यू आर वन वुड बी इक्वल टू ओल्ड आर वन डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री सो जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उसे हम डिवाइड अगर कर दें तो हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा अब ये न्यू आर वन आ गया अब मुझे न्यू आर टू निकालनी है सो न्यू आर टू निकालने के लिए क्या यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री है तो मैं क्या कर सकता हूँ न्यू आर टू वुड बी इक्वल टू ओल्ड आर टू राइट माइनस यू कैन से प्लस माइनस वन बाय थ्री न्यू आर वन 
ओके सो जो कि हमने ये निकाली सो बेसिकली आपने हमेशा इस रो को यूज करना है क्योंकि जब हम माइनस वन बाय थ्री से इस पूरी रो को मल्टीप्लाई करके ओल्ड आर टू में जमा करेंगे तो माइनस थ्री और प्लस वन बाय थ्री क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ओके सो इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाली रो हासिल कर लेंगे सो हमारे पास एक्स टू आ गया अगेन अब अगर हम देखें तो हमारा जो सोल्यूशन है वो फिजिबल होगा मीन कोई भी क्वान्टिटी नेगेटिव नहीं है बट अगर हम जेड जे निकालते हैं तो जेड जे निकालने का तरीका करके अगेन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ऑफ बेसिक वेरिएबल प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन ऑफ बेसिक वेरिएबल सो माइनस 1 आ जाएगा सिमिलरली हम जीजे की वैल्यू निकालेंगे अगेंस्ट x1 x2 s1 s2 अगेन cj माइनस cj माइनस 2 0 माइनस 1 0 सो अब अगर हम देखें फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है क्योंकि cj माइनस cj जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 है सारे के सारे एज वेल एज जो हमारी राइट हैंड साइड है व्हिच इज यू कैन से bi ओके वो सारी की सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है सो सॉल्यूशन फिजिबल भी है ऑप्टिमम भी है सो दैट मीन वी शुड आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी z is equal to minus 1 at x is equal to 0 क्योंकि x यहां पे x1 नहीं है x2 is equal to 1 सो दिस इज आवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ड्यूल सिंटैक्स मेथड सो नाउ फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन डू दिस क्वेश्चन सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मिनिमाइजेशन का हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे एज वेल एज इस कंस्टेंट को लेस देन करने के लिए माइनस वन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज रहेगा एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम थैंक यू सो मच